欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：受访赵遭央视网用作文盲文章配图引热议，王一博现身片场拍戏。近日，央视网发布一篇文章，直指演员中绝望的文盲现象。虽然没有明确指出王一博的名字。但是在文章开头就用了王一博路演时一问三不知的采访图，网友们议论纷纷，认为央视网很勇敢，敢于指出流量明星的乱象。小韩看到在剧组拍戏的王一博，正是休息空隙，助理们拉开围着片场的巨大布帘，王一博穿着黑色羽绒服从片场走出，助理把手机递给他，王一博边走边低头看着手机。过了一会儿，王一博从某处房间走出。助理赶忙为他披上羽绒服，周围还有一群工作人员跑动在他身边，看上去很是威风啊。王一博没有你说的那么不堪，绝望的文盲，酒漏鱼，恶意满满的绰号。难道黑王一博只有贬他文化程度低吗？人红是非多，三百六十行，行行出状元，只要你足够努力，读书无用论不应提倡。但读书是唯一出路的论调也应该被摒弃，因为事实并非如此。各行各业读得少、懂得多、干得好的人一抓一大把。书要读活，学以致用，社会才是最好的学校，教你怎么样做人。自从王一博回国，特别是出演《陈情令》之后，围绕他身上的话题从来没有停过。那些疯狂嘲讽、批评他的人，好该躬身反省自己做得如何。王一博在街舞、滑板爱好上的特长获得大众广泛认可，同时不断奉献给观众优秀的影视作品，凭实力成为上市公司关键股东。而他不是王思聪，他是二十五岁的王一博。人无完人，当得起掌声，自然也应该听得进嘘声。但喷子除了蹭热度，为黑而黑，客观公正了吗？春节无名上映，王一博最近则去做宣发路演。也承受最多的质疑，以真心换真心。到目前为止，无名票房突破八个亿，有力的抚摸了那些热烈期望他扑街的人脸。还有什么比作品被观众接受更幸福呢？王一博在质疑声中迈出了演艺事业上坚实的一步。与成儿导演的下一步合作已经提上日程，就在今年下半年，前途可期。正所谓他强任他强，清风拂山岗。花言巧语，王一博可能并不擅长，但他做每件事的低调认真，合作伙伴、同行前辈的高度认可，足以支持他行稳致远。欲戴王冠，必承其重。把黑暗抛在脑后，向阳而生；把吹毛求疵当动力。王一博，加油！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。